பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாம் ப்ரூப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி சம்மந்தமான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அதில் வந்து ஒவ்வொன்றும் ரெடி பண்ணி நாங்கள் கொடுத்துட்டே வந்தோம் இதில் டோப்பாலஜி ரெடியாக இருக்குது யாருக்கெல்லாம் டோப்பாலஜி தேவைப்படுதோ வாங்கி நீங்கள் படிக்கலாம் டோப்பாலஜி ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரிசர்ட்டில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பேப்பராக டோப்பாலஜி நிச்சயம் இருக்கும் இதில் வந்து நிறைய இம்பார்ட்டண்ட் திங்ஸ் எது எதுன்னு தேடி பார்த்து நிறையா வந்து கலெக்ட் பண்ணி அதெல்லாம் ஒன்றா தொகுத்து எழுதி ஒரு மெட்டீரியலாக போட்டிருக்கோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் வாங்கினதுமே உங்களுக்கு சிலபஸ் இருக்கும் சிலபஸ் வந்து இதில் என்னென்னலாம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரண்ட் பேஜ்லேயே நாங்கள் வச்சுட்டோம் ஸோ தெளிவாக இதெல்லாம் உள்ளே கவர் ஆகிருக்கா நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம் அதுக்கடுத்தபடியாக இந்த டோப்பாலஜி ஸ்டடி மெட்டீரியலுக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன நாங்கள் பண்ணது அப்படின்னா இந்த மாதிரி எவ்வளோ எழுதிக்கலாம் நாங்கள் உள்ளே அந்த மாதிரி வெளியே சொல்லிட்டோம் இம்பார்ட்டண்ட் டெஃபினேஷன்ஸே இது தான் இதை நீங்கள் விடவே கூடாது அப்படின்ற மாதிரி முன்னாடியே இம்பார்ட்டண்ட் டெஃபினேஷன்ஸ் லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் இந்த டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் நல்லா பார்த்துக்கணும் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக அது எந்த பேஜில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேஜ் நம்பரையும் நாங்கள் இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ டோப்பாலஜி ஸ்பேஸ் வேணால் எட்டாவது பேஜ் எடுத்தீங்கன்னா அதில் இருக்கும் படிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நாங்கள் இந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்கோம் பாருங்கள் இதில் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அது தேவையில்லாமல் எல்லா டெஃபினேஷனும் நாங்கள் ஃப்ரண்ட் பேஜில் கொண்டு வந்து வைக்கலை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்காமலே எக்ஸாம் போகக்கூடாது அந்த மாதிரி இருக்கிற டெஃபினேஷன்ஸை உள்ளே எந்த பேஜில் இருக்குன்ட்டு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி காட்டியிருக்கோம் பேஜ் நம்பர் போட்டு அது ஃப்ரண்ட்லேயே இருக்கும் ரெண்டாவது பேஜ்லேயே இருக்கும் அது ஸோ அது ஒரு இதில் பெனிஃபிட்டு மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு முப்பது டெஃபினிஷன் பேஜ் நம்பர் செவன்டி எயிட் வரைக்கும் முப்பது டெஃபினிஷன் வந்து நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் இந்த முப்பது டெஃபினிஷனை பார்த்துட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கிடச்சிடும் அடுத்தது அந்த டெஃபினேஷன் சொல்லும்போது உங்களுக்கு புரியணும் இல்லையா அப்படியே ஒவ்வொரு டெஃபினேஷன் கீழே எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறையா சின்ன சின்னதாக எழுதியிருப்போம் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கின்னு நல்லா எழுதி எழுதி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெஃபினேஷன்ஸ் புரிஞ்சாலோடைய உங்களால் நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் முப்பது டெஃபினேஷனாக இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து படிச்சுட்டு அந்த பேஜ்லேயே அந்த டெஃபினேஷன் கீழவே கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள்ஸையும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா புது கான்ஃபிடென்ட் உங்களுக்குள்ளே வந்துடும் அதேமாரி நேம்டு தேரம்ஸ் டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் பார்த்துட்டோம் சார் வேறு என்ன படிக்கிறது இதுலேயே அப்படின்னா இதே ஸ்டடி மெட்டீரியலில் இன்னொரு ப்ளஸ் நேம்டு தேரம்ஸ் இந்த ஜோன்ஸ் லெம்மா பேஸ்டிங் லெம்மா யூனிஃபார்ம் லிமிட் தேரம் வெய்ஸ்டாஸ் எம் டெஸ்ட் ஃபார் யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜன்ஸ் இன்டர்மீடியட் வேல்யூ தேரம் டியூப் லெம்மா எக்ஸ்டிம் வேல்யூ தேரம் யுரைசான் லெம்மா யுரைசான் மெட்டிசேஷன் தேரம் இம்பெண்டிங் தேரம் டிக்கன் ஆஃப் தேரம் இந்த மாதிரி டீட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் தேரம் இந்த மாதிரி இருக்கிற நிறைய தேரம்ஸ் வந்து மொத்தமாக நேம்டு தேரம்ஸாக இருக்கிற மொத்த தேரத்தையும் வந்து நாங்கள் ஃப்ரண்ட் பேஜில் எந்தெந்த பேஜில் இருக்குது அப்படின்றதையும் ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டு ஃப்ரண்ட்லேயே கொடுத்துட்டோம் இந்த பாருங்கள் ஸோ இந்த பேஜ் நம்பர்ஸ் ஜோன்ஸ் லெம்மானா செவன்த் பேஜில் இருக்குது நீங்கள் எடுத்த அந்த நேம்டு தேரம் மட்டும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இதில் ஒரு அட்வான்டேஜாக இதையும் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ முப்பது டெஃபினேஷனு ஒரு பதினாலு நேம்டு தேரம் இந்த பதினாலு தேரமும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காவது நீங்கள் இந்த மெட்டீரியல் வாங்கி நிச்சயம் நீங்கள் நல்லா படிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கா கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்னா என்ன அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ டோப்பாலஜியில் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் பற்றி கொஞ்சம் பேசியிருப்போம் இது நிறைய நோட்டேஷன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த நோட்டேஷன் ஒன்று என்ன சொல்லுதுன்றதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் மன அமைதியோட தெளிவாக நல்லா உள்வாங்கினாலோடைய இந்த டோப்பாலஜி கொஞ்சமாக புரிய ஆரம்பிக்கும் சில பேர் இந்த மெட்டீரியல் பார்த்த உடனே ஐயோ என்ன இது உன் நொட்டேஷனே ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்ற ஒரு மனநிலைக்கு வந்துடக்கூடாதுன்னு தான் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்த இம்பார்ட்டண்ட் டெஃபினேஷன்ஸு இம்பார்ட்டண்ட்டு நேம்டு தேரம் செய்யாது உங்களுக்கு எந்த பேஜில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதையாவது நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க இல்லையா அதுக்காக அது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பார்த்துப்பீங்க ஸோ அதுக்காக தான் ஃப்ரெண்ட்லேயே அது எந்தெந்த பேஜில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறத நாங்கள் சொல்லிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ராப்பராக படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஒன்று ஒன்றுக்கும் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படித்தாலும் இருக்குது விஷயம் அவ்வளோ இருக்குது உள்ளே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கணுமோ அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் உள்ளே போக 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 அது பாட்டுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நிறைய வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத
அல்லது நீங்கள் இந்த மெட்டீரியல் கையில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் வச்சு நாங்கள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுப்போம் வீடியோ கொடுப்போம் அப்போ கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை எடுத்து வச்சு பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு போதும் ஸோ வீடியோ பார்த்து நீங்கள் ஹிண்ட் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகும் சில விஷயங்கள் இந்த மாதிரி படம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் நீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டோப்பாலஜியை வாங்கி படிக்கலாம் ரைட் ஸோ நிறைய ஸ்டார் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டார் போட்டிருக்கோம் ரைட் ஸோ இந்த இம்பார்ட்டண்ட் சொல்கிறதுக்காக தான் அந்த ஸ்டார் இருக்குது அதை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நான் வீடியோவில் இப்போ சொல்லிகிட்ருக்கேன் ரைட் எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூ தேரம் போட்டு நம்ம இந்த ஸ்டார் இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நேம்டு தேரம் இம்பார்ட்டண்ட் டெஃபினிஷன்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ரிசல்ட்ஸ் அந்த ஸ்டார் போட்டது இதெல்லாம் இந்த மெட்டீரியலுடைய முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த மெட்டீரியலுடைய பெனிஃபிட் பியூட்டி நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டால் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து டோப்பாலஜி மட்டுமே இவ்வளோ ஸோ சிலபஸ் மெயினாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க சிலபஸ் என்னமோ கம்மியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் சிலபஸ் என்னமோ கம்மியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் உள்ளே ஒவ்வொன்றுத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயங்கள் நிறையா இருக்கும் அதுதான் உங்களுக்கு வந்து வியப்பாக இருக்கும் இதை யார் நல்லா புரிஞ்சுப்பாங்கன்னா ப்ராப்பராக ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணி மெல்ல மூவ் பண்ணுறாங்க வருங்க அவங்களுக்கு தான் இதோடைய பியூட்டி நல்லாவே தெரிய வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து எங்களால் மொத்தத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியல சார் ரொம்பவே ரிஸ்காக இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ கொடுக்குற மெட்டீரியல்னால் அதை அப்படியே உள்வாங்க முடியல அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் வருத்தப்பட்டாங்க கஷ்டம்தான் ஏன்னா எடுத்தவொன்னே நீங்கள் வந்து அவ்வளோ தரத்தையும் உள்வாங்கிறதுன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை வருஷ கணக்காக வந்து காலேஜில் படிக்கும்போதே நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ட் தேடி தான் படிச்சுருப்போம் அந்த ஸ்டைல்லே நம்ம இதை அணுகணும்னா நிச்சயமாக நம்மளால் ஸ்கோர் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவங்கள கிட்ட கொண்டு வர முடியுமோ ட்ரை பண்ணி அந்த நேம்டு தீரம் டெஃபினிஷனை ஃப்ரெண்ட்லேயே வச்சுட்டேன் இந்த இந்த பேஜில் இருக்குன்ட்டு வச்சுட்டேன் அதை மட்டுமா நல்லா பார்த்து பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எழுதிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அது சொல்கிற விஷயங்களை நோட் பண்ணினே வந்தீங்கன்னா அது சம்மந்தமான எக்ஸாம்பிள்ஸை நோட் பண்ணினே வந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் புரிய ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் அதெல்லாம் படிச்ச பிறகு ஃபுல்லாக படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கூட அதுக்கப்புறம் நல்லாவே புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை மட்டும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஓகே இல்லை நான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே படிக்கிறேன் அந்த மெட்டீரியல் அப்படின்னாலும் ஓகே நொட்டேஷன்ஸ் ஒவ்வொன்றும் என்ன சொல்லுதுன்றது நொட்டேஷன் புரிஞ்ச அளவுலேயே உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் புரியும் டோப்பாலஜியில் இருக்கிற ஒரு பியூட்டியாக தான் டிஃபிகல்ட்டியாக தான் நொட்டேஷன்ஸ் ஒவ்வொரு நொட்டேஷனும் என்ன சொல்லுது அப்படின்றத நீங்கள் உள்வாங்கிட்டு சப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணணும் ஓகே இது டோப்பாலஜியுடைய ஃபுல் ஸ்டடி மெட்டீரியல் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் கொடுத்துருந்தோம் சொல்லிவிட்டோம் நிறைய பேர் வாங்கி படித்தாங்க இப்போ இந்த டோப்பாலஜியே நாங்கள் ஷீட்டாக கொடுக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி ஸ்பைரல் பண்ணி பைனிங் பண்ணி உங்கள்கிட்ட காமிச்சது வந்து அது நாங்கள் எழுதுனது இப்போ தான் இந்த மாதிரி புக் பண்ணியாச்சு ஸ்பைரல் பண்ணியாச்சு பைண்டிங் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீட்டாக வரும் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் உள்ளே இருக்கும் இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இது ஒன்று அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிராப் தேரி கிராப் தேரி வந்து நிறையா வாங்கி படிச்சிட்ருக்காங்க ஸோ இதுவும் இதனோடய பியூட்டி என்னன்றத படித்தவங்க உள் வாங்கியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு நிறைய பேர் வாங்கி படிக்கட்டும் நல்லா நீட்டாகவே இருக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ண விதங்கள் வந்து அவ்வளோ நல்லாவே இருக்கும் கிராப் தேரி நல்லா டான்ஸ்பேஸ் கிடச்சி பக்காவாக எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கொடுத்து நல்லாவே எழுதணும் அதில் கிராப் தேரியை ஸோ கிராப் தேரி ரெடி டோப்பாலஜி கிராப் தேரி அதுக்கடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று மெஷ தேரி மெஷ தேரி வந்து அவ்வளோ நீட்டாக இருக்கும் மெட்டீரியல் ஸோ நீங்கள் மெஷ தேரியும் வாங்கி படிக்கலாம் உள்ளே ஒவ்வொன்றுமே நல்லாவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த இம்பார்ட்டண்ட் தேரம் டெஃபினிஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எழுதி பார்க்கணும் ஸோ இது வந்து மெஷ தேரி அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி நடந்த பாலிடெக்னிக் இயர் பி இயர் சொல்யூஷன் இதெல்லாம் நாங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ சொல்லியிருக்கோம் என்ன இருந்தாலும் மறுபடியும் மொத்தமாக என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிகிட்ருக்கோம் மே ரெண்டு பாலிடெக்னிக் இயர்பி மேக்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் செவன்டீனில் நடந்த கொஸ்டினுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்டு சொல்யூஷன் அது ஸோ இதுவும் வாங்கி நிறையா படிச்சுட்ருக்காங்க இதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெலில் ஒரு எ
நீங்கள் ஒரு ஒன் மந்த்து நல்லா வந்து படிக்கிற அளவுக்கு கண்டென்ட்டை ஏற்றி வச்சுருக்கோம் பொறுமையாக படிக்கணும் அந்த பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் நல்லாவே புரியும் பார்த்து புரிஞ்சிக்கலாம் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நாங்கள் வீடியோ போடுறோம் நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி டவுட் கேட்குறாங்க நாங்கள் எங்களால் ஃபோன் அட்டன் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் பிஸியாக இருப்போம் எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியலன்னு வருத்தமும் படக்கூடாது நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லிட்டீங்கன்னா நிச்சயம் நாங்கள் வீடியோ கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் உங்களுக்கு எப்படியாவது உதவியாக இருக்கணுன்றது மட்டுமே எங்களுடைய நோக்கம் மெட்டீரியல் வேணும் இந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் எங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்றவங்க ஸ்க்ரீனில் தெரியுற நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகே நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க தேர்வில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ